de Hotline Colombia. Andrés Betancur nos preguntaba hace unos días en redes sociales que cuál es la diferencia entre un data center, un servicio de colocation y un servidor dedicado. Pues bien Andrés, para hacer las cosas más fáciles vamos a plantear de la siguiente forma. El data center se trata del espacio físico especialmente acondicionado para alojar los servers. El servicio de colocation es un pedacito del data center que se alquila para que las empresas tengan allí sus propios servers. Y el servicio del servidor dedicado como tal consiste en alquilar nuestros servers para el uso de su empresa. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene cada uno de estos y cuáles son las desventajas? Tener un data center propio eh, implica invertir una fuerte cantidad de dinero en infraestructura, en locaciones físicas, en aire acondicionado, en redundancia, en electricidad, bueno, y, una, y una serie de cosas que, que derivan del uso de un data center. Requiere tener un músculo financiero bastante fuerte. El servicio de colocation, por su parte, requiere menos inversión, eh, menos costos fijos, porque la infraestructura ya está montada, solo vamos a, a beneficiarnos de ella. Hagamos de cuenta que entre tener un local comercial nuestro construido por nosotros o meternos en un local comercial de un centro ya previamente establecido. Por su parte, el servidor dedicado requiere muchísima menos inversión porque rentamos el server y la empresa, en este caso Hotline, sería la que lo alojaría en sus propios data centers. ¿Qué ventajas tendrían adicionales? En el caso del servidor dedicado, eh, tendría per se la, la ventaja de poder instalar el software que necesite, pero a su vez requeriría alguien, una persona que se haga cargo del mantenimiento del equipo como tal, de que no se caiga, a no ser que contrate, contrate un servicio de administración eh, para que esto esté bien controlado. Por su parte, el servicio de colocation le permitiría desprenderse de una serie de responsabilidades como estar pendiente que, que el aire sirva, que no sirva, que la electricidad se caiga, no se caiga. Y en el caso, y en el caso del data center, eh, la gran ventaja sería el control, mantener el personal, saber qué personal está allí, eh, saber que su información está en ese momento allí alojada. A su vez, implicaría mayores responsabilidades, sobre todo con personal y este tipo de cosas. Eh, como pueden ver, eh, no es descabellado para, para cierto tamaño de empresas contratar uno de estos servicios y sin embargo cada uno de ellos tiene como su propio perfil, como su propio bosquejo. Esperamos Andrés que este tipo de información haya sido práctica, eh, sea útil y haya resuelto la duda que tenías. Esperamos seguirnos viendo próximamente con otra serie de tips respecto a la conectividad y a los servidores. Hasta pronto.